So let's take one more example to uh, convert that to the regular expression. So ये जो हमें finite automata given है ये NFA है क्योंकि इसमें एक ही symbol से कई सारे states में transmission possible है या हम देख सकते हैं कि अगर हम Q1 state में हैं तो A लेने पे हम Q1 state भी जा सकते हैं और Q2 भी जा सकते हैं इसीलिए हम मान रहे हैं कि ये आ, NFA है और आप ये भी देख सकते हैं कि Q3 state से symbol A पे कोई transition नहीं है तो इसलिए भी हम इसको कहेंगे कि दिस इज एन एफ सो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डी एफ रेगुलर एक्सप्रेशन में इसके लिए इक्वेशन बना लें सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे Q1 वन इज इक्वल्स टू चूंकि ये इनिशियल स्टेट है सो एप्सलॉन प्लस Q1 वन ए प्लस क्यू टू बी सो लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर वन नाउ इसके बाद हम Q2 की बात करते हैं सो so Q2 टू इज इक्वल्स टू स्टेट क्यू से ए लेके आप पहुंच सकते हैं क्यू टू पे स्टेट क्यू टू में बी लेके आप पहुंच सकते हैं क्यू टू में और स्टेट क्यू थ्री में सिंबल बी लेके भी आप पहुंच सकते हैं क्यू टू में इसलिए मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर टू है एंड देन लेट से क्यू थ्री इज इक्वल्स टू सो आप क्या कहेंगे क्यू थ्री इज इक्वल्स टू स्टेट नंबर क्यू टू से सिंबल ए लेके आप क्यू थ्री में पहुंच सकते हैं सो लेट से ये मेरा इक्वेशन नंबर थ्री है आउटकम हमारा क्या होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी वॉट एवर क्यू थ्री स्टेट जनरेट बिकॉज क्यू थ्री हमारा फाइनल स्टेट है नाउ इन इक्वेशन को रीएडजस्ट करके हम आर्ट एंड थेरम के फॉर्म में कुछ सोल्यूशन फाइन करने की कोशिश करेंगे सो लेट से हमने इक्वेशन नंबर टू से क्यू टू इज इक्वल टू पिक किया क्यू वन ए प्लस क्यू टू बी एंड दस प्लस क्यू थ्री बी नाउ आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर थ्री से क्यू थ्री की वैल्यू क्यू टू ए लिखी जा सकती है राइट हैंड साइड में हम क्यू टू लाना चाह रहे हैं क्यू थ्री की जगह क्योंकि आर्ड एंड थेरम अप्लाई हो जाए सो क्यू थ्री को हम क्यू टू ए से रिप्लेस कर रहे हैं और यहां पे बी ऑलरेडी है सो so, हमने इसको रीएडजस्ट किया ऐसे लिखा क्यू वन ए प्लस क्यू टू एंड देन हमने लिखा बी प्लस ए बी सो so, अब आप इसको क्या R इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यस yes. तो इसका मतलब हम आर्ड एंड थेरम भी अप्लाई कर सकते हैं सो so, अगर हमने आर्ड एंड थेरम अप्लाई किया सो वैल्यू ऑफ क्यू टू विल बी दिस एंड पी स्टार पी स्टार मीन्स बी प्लस ए बी ऑल स्टार सो दिस वे यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ क्यू टू विद रेस्पेक्ट टू Q1 and the symbols A and B. तो अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में रख दें तो लेट्स टेक द इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन से क्यू वन इज इक्वल्स टू एप्सलॉन प्लस क्यू वन ए एंड क्यू टू की वैल्यू आप Q1 के रिस्पेक्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर अगर लिखेंगे सो so Q2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं Q1 A, वन ए देन बी प्लस ए बी स्टार एंड देन इसके बाद ये जो क्लोजर है वो पूरे पार्ट का क्लोजर है इट लुक्स लाइक अंदर है बट ऐसा है नहीं ये पूरे पार्ट का क्लोजर है और एक भी यहां पे पहले से था सो so, क्या हम इसको री एडजस्ट करके ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार एंड देन बी तो इसका फॉर्म क्या क्यू इज इक्वल्स टू सॉरी आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी के फॉर्म में है यस yes, है इसका मतलब आर एंस थेरम को अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे सो वट विल बी दी वैल्यू ऑफ क्यू वन दैल्यू ऑफ क्यू वन विल बी इक्वल्स टू क्यू एंड देन पी स्टार मीनिंग ऑफ पी स्टार मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी होल स्टार एंड देन दिस बी एंड द कंप्लीट स्टार सो यू नो इट वेल विद दईडेंटिटी दैट द एप्सलॉन टेड विद आर इज इक्वल्स टू आर हेंस आपने यहां पर लिखा क्यू वन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी एंड देन इसका क्लोजर फॉलोड बाई ए बी एंड देन इसका क्लोजर सो क्यू वन की वैल्यू हमें मिल गई लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव अब हमें क्या करना है कि वैल्यू फाइन करनी है क्यू थ्री की क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू क्यू थ्री तो सबसे पहले हम क्यू टू की वैल्यू को फाइन कर लेते हैं So, आपको फोर नंबर इक्वेशन से क्या मिलता है Q2 टू इज इक्वल्स टू 
दिस वन Q1 followed by some symbols. तो हम Q1 की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देते हैं सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी क्लोजर बी एंड क्लोजर फॉलोड बाई ए बी प्लस ए बी का क्लोजर ओके सो दिस इज दी क्यू टू एंड वट विल बी दी what will be the uh, q3 here so you know it from the equation number so this was from equation number 4 and we are taking from equation number 3 that q3 is equals to q2a so whatever is the value of q2 only a will be concatenated with that so a plus b plus ab star b its entire closure a then b plus A B and the closure followed by the A. So this is the value that you were expecting because this is the regular expression corresponding to the given NFA. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम convert कर रहे हैं किसी given DFA या NFA को regular expression में. तो कुछ और examples हम लोग देखेंगे next time पे next lecture में. Thanks for watching this.